Bentornati o benvenuti sul canale. Ricevo spesso eh, nei commenti o anche in privato eh, mi scrivete di darvi un consiglio su un eventuale primo acquisto su, un, su, su una chitarra Harley Benton. Ecco, io sapete, chi mi segue, che ne ho avute parecchie e ne ho suonate parecchie, quindi credo di avere le carte in regola per, per dare un consiglio. Poi ognuno fa quello che vuole, ovviamente. Ho avuto tante Harley Benton, me ne sono passate per le mani in una, una ventina circa, ecco, e adesso ne ho poche, ne ho due o tre. E quindi posso potervi dire quale va bene quale va male io vi consiglio ovviamente quelle a cui che mi sono piaciute ecco quelle che non mi sono piaciute ovviamente non le consiglio e magari farò un video su quelle che non mi sono piaciute ma penso che se volete un consiglio eh, sia perché volete una buona chitarra ed è quello che voglio fare ecco andiamo a vedere però mh, voglio solo puntualizzare perché anche questo me lo scrivete, che Harley Benton non mi sponsorizza minimamente. Io, pur essendo stato uno dei primi in Italia a far vedere Harley Benton su YouTube, eh, non ho mai ricevuto una Harley Benton in omaggio. Mm, nessun problema su questo. Da un anno a questa parte, altri YouTubers molto più famosi cominciano a far vedere le Harley Benton la piccola differenza è che loro le ricevono gratis, io quelle che ho avuto le ho pagate tutte e continuo a pagarle se le voglio comprare. Ecco, la prossima che voglio comprare ce l'ho già in mente, magari ve lo dico dopo e, e dovrò comprarmela, non è un problema per me. <ride> e considero chitarre buone, e quando suonavo attivamente anni fa avere una chitarra Harley Benton, non so, tipo la, la Fusion T, e <ride> avrei dovuto sborsare molti molti più soldi per avere una chitarra di valore equivalente per cui io direi andiamo a vedere nel catalogo partendo proprio da, dai modelli base eh, quali io potrei consigliarvi di, di prendere ecco per cui eh, facciamo questa carrellata che spero sia veloce insomma però sapete che io sono un chiacchierone <ride> e a tal proposito prima di partire se non siete iscritti al mio canale, ce ne sono tanti che guardano i video e non si iscrivono, basta solo schiacciare quel bottone rosso sotto che vedete e magari anche la campanella così restate aggiornati. Se siete interessati a darli Benton, qui ne trovate a pacchi, insomma, mi piacciono tutte le chitarre, però le Harley Benton hanno avuto un ruolo importante nella mia ripresa. Eh, di, nel, nel riprendere a suonare insomma per cui partiamo bando alle ciance e andiamo a vedere mh, alcuni alcuni una quindicina di modelli che secondo me eh, dovete se volete prendere una harley benton eh, vi consiglio di dare di valutare attentamente bene partiamo ovviamente dal sito di toman che sapete è l'unico distributore diretto delle Harley Benton, se le volete dovete andare da loro. Bene, io partirei con mm, i modelli eh, della serie T, la Telecaster, la TE, e partirei, partirei <ride> con il modello base, la TE20. Ecco, è già una chitarra che vabbè, costa come il kit, ecco, probabilmente è il kit vabbè, con dei legni un po' diversi montato. Ecco, vedete che ha il corpo in pioppo e il manico in acero, comunque dai, non è male, ha dei pick up anonimi. TE single style coils. Insomma, è una chitarra per cominciare e che io non ho mai avuto però ho visto che tutti coloro che l'hanno presa ne sono contenti ovviamente è una chitarra entry level insomma no? se uno è già un, un buon chitarrista non penso vada a scegliere questa chitarra comunque tutti ne sono contenti lo vedete anche il numero 31 nella classifica delle vendite e anche le recensioni sono più che buone ecco 
tutti parlano benissimo di questa TE52 che in effetti è il modello che tutti ritengono più fedele alla Telecaster Fender vedete il prezzo ma i prezzi su Conardi Benton lo sapete sono più che accessibili però questa ha eh, delle caratteristiche ottime che in corpo in frassino americano manico in acero canadese che adesso da qualche tempo è anche tostato la tastiera in acero tostato e anche beh, qui i pick up sono dei Roswell e, ed è una chitarra senz'altro tutto non, non ho nulla da dire è una chitarra che Harley Benton insomma eh, vedete è la prima, prima in classifica nel modelli di tipo tele Senz'altro Harley Benton ha fatto un, un buon colpo con questa chitarra, è una chitarra buona. E, però dicono tutti che pesa una tonnellata, per cui vedete voi se volete una chitarra molto fedele alla Telecaster Fender, questa è la scelta ottima, senz'altro. Io personalmente ho avuto questa, che è la TE62, e ce l'ho ancora e ne sono più, più che contento io ho, ho sostituito i pick up Roswell con dei eh, Iron Gear e eh, la chitarra suona veramente in modo eccezionale insomma suona veramente bene io la consiglio a tutti quelli che vogliono una Telecaster Harley Benton e anche se vabbè, scegliete fra questa e la TE52 se amate il il peso molto più leggero questa arriva mi sembra sui 3 kg e 80 70 non, non supera i 4 kg assolutamente eh, ecco vedete in basso del body la tastiera è in eh, alloro e il manico anche qui è, è tostato non è una tostatura pesante è leggermente tostato i pick up anche qui sono roswell ed è una chitarra che quando l'ho ricevuta <ride> mi ha veramente eh, stupito ma veramente in modo positivo perché è una chitarra senz'altro eh, che vale molto molto più dei, dei suoi soldi per cui la consiglio ma non come prima chitarra ovviamente se qualcuno la vuole come prima chitarra ok ma la consiglio anche eh, come chitarra in assoluto da aggiungere a chi già ne ha e che sa suonare ecco partiamo adesso anche con la TE90 non partiamo restiamo sulle TE e questa eh, l'ho avuta o l'ho avuta era arancio anche questa è una chitarra che mi ha colpito molto e senz'altro posso consigliarla a questo prezzo perché eh, assolutamente mi è piaciuta ora non ce l'ho più ma io le chitarre mh, le faccio girare anche se questa mi è piaciuta veramente anche se ha un corpo in Sunkai e il manico in Sunkai, in Sunkai no scusate il manico è in acero canadese la tastiera è in Sunkai però eh, sono legni sì, molto poco usati oggi però eh, suona bene l'importante è quello i pick up sono due filter tron della Roswell e anche questi mi hanno stupito sapete io non sono un super fan dei, dei pick up Roswell, però questi, devo dire, suonano bene, insomma, mi, mi sono piaciuti. Ok, anche questa consiglio. Par passando ai modelli strato, eh, quella che è la entry level è appunto la ST20, e anche qua il prezzo è veramente ridicolo, insomma, ed è la seconda in classifica vendite modello strato. Anche qua è, è, è basica, insomma, anche i pick up sono anonimi, anche se il corpo in tiglio, manico in acero, la testiera in rose acer, <coughs> che eh, non so cosa sia il rose acer, mm, ditemelo voi che siete sicuramente più informati di me. Comunque la chitarra è buona, anche qua recensioni ottime. Eh, per questo prezzo, eh, cosa volete, insomma, andate due volte... A mangiarvi la pizza con la fidanzata e spendete questi soldi <ride> ecco io anche qui eh, quella che tutti consigliano è questa la st 90 
che ha assolutamente ottime caratteristiche, ha il corpo in eh, frassino di palude americano, la tastiera, eh, scusate, il manico è in nacero eh, canadese, e la tastiera è un po' ferro. Questa pickup Roswell l'ho avuta, devo dire la verità, eh, suonava bene anche se a me purtroppo è arrivata con un... Non era intonata, aveva un action che era altissima, ho dovuto metterci le mani abbastanza pesantemente. Non è come la vedete nelle foto, è un po' più arancio, almeno quella che è arrivata a me, però devo dire è una buona chitarra, ci ho fatto anche un video, uno dei miei primi video, e anzi un paio di video ci ho fatto con questa. Poi eh, l'ho venduta perché non era nelle mie corde, so che eh, piace a moltissimi, ma eh, io poi quando ho ricevuto questa, che è la ST62, che eh, per me è stata anche questa una sorpresa veramente piacevole, il prezzo è assolutamente abbordabile, anche qua eh, corpo in tiglio, manico in acero canadese tostato, la tastiera è in... Uh, b -b -b -b. ah beh, chiaro, anche questa è in acero canadese, tostato. I pick-up Roswell mh, sono, diciamo, sì e no, insomma, non mi sono piaciuti, non è, sono molto indeciso, li avrei, se avessi tenuto la chitarra mh, li avrei cambiati sicuramente, però già suona bene, ci sono anche qui un paio di video sul mio canale andateveli a vedere perché è una chitarra che, che vale insomma vale tutti i soldi che poi con questo colore diciamo bianco antico e questo battipenna dorato in alluminio anodizzato è veramente bella anche bella da vedere con qualche piccola modifica viene, potrebbe diventare un gran chitarrone e questa fra tutti i modelli strato è quella che consiglio vabbè ci sono anche qui altre, altri colori eh, vedete costano, costano anche meno gli altri colori però io questa qui <ride> è quella che consiglio perché è bella insomma <ride> ecco passiamo alle semiacustiche semiacustiche diciamo il modello più venduto ma è anche l'unico a parte quella che vediamo dopo di harley bento è questa la eh, hb 35 plus che non ho mai avuto ma che sono da, da tanto tempo sono tentato di prendere perché eh, tutte le prove che ho visto su youtube eh, insomma ne parlano tutti bene è una chitarra che senz'altro a mio avviso vale la pena di prendere c'è in varie colorazioni eh, a me piace molto anche questa non è affatto male la lemon drop comunque una chitarra che ha eh, anche questa buone caratteristiche Sustain, eh, blocco sustain in mogano corpo in acero il top curvo in acero figurato il manico in acero tastiera in alloro i due pick up eh, sono due unbucker della roswell eh, splittabili ecco non ha meccaniche autobloccanti o ha un capotasto in graffito e cose del genere però vedete è seconda nella classifica delle vendite ed è senz'altro una chitarra che anche se non l'ho mai avuta potrei consigliare per questo prezzo eh, credo che sia comunque un buon acquisto io ho avuto questa che è appunto la eolus o aeolus che è una chitarra che mi è piaciuta veramente tantissimo è una chitarra che consiglio a tutti ecco anche questa ha um, il neo che è, è abbastanza pesante pesa sui 4 kg e io comunque che suono il 90% del mio tempo da seduto non ho problemi con questa cosa però se qualcuno è, è un di quei fanatici del peso ecco lo tenga in considerazione però per il resto la chitarra è assolutamente valida anche se hanno cambiato un po' eh, diciamo rispetto al modello che ho avuto io che aveva le meccaniche autobloccanti questa invece ha delle meccaniche eh, normalissime e vedete che è fatta in indonesia le chitarre 
eh, Harley Benton fatte in Indonesia sono tutte ottime comunque manico in acero tostato tastiere in acero tostato il, bo il body è in mogano e capotasto in graffite e i tasti sono in acciaio inossidabile i pick up sono Tesla e sono pick up veramente buoni però questa chitarra ha il suono da semiacustica ma ha anche un suono da solid body cioè può benissimo fare un suono alla Gibson e vedete che anche la forma la rispecchia un po' è una Gibson più cicciona <ride> per cui io la consiglio perché è una delle migliori Harley Benton che ho avuto passiamo alla serie CST che è una replica della Porre Smith ovviamente ne ho avuta una e mi è piaciuta anche se l'ho presa usata da una, un tipo che aveva messo meccaniche autobloccanti Schaller però è una buona chitarra, ha anche qui i pick up Roswell splittabili, il ponte un Wilkinson, ha eh, il body in Meranti, quella che ho preso io ce l'avevo ancora in, in Mogano, la tastiera in roste di Jatoba che è fatta bene, molto buona, insomma me la ricordo come una, una ottima tastiera. <coughs> Comunque per questo prezzo senz'altro è una chitarra che vale la pena. Ho anche questa, la Fusion T, e anche questa ha ottime caratteristiche, pick up Roswell splittabile, ponte Wilkinson, ha il manico eh, tostato, è una tostatura eccezionale, quello mio è ancora più fiammato, e una chitarra che questa la consiglio a questo prezzo assolutamente è una chitarra da prendere ha il corpo innaiato il manico in acero tostato come la tastiera capotasto in graffite tasti in acciaio Picasso Roswell splittabili come ho detto il ponte Wilkinson eh, meccaniche autobloccanti molto buone eccole qua veramente una, una ottima chitarra altra chitarra che volevo prendere è quella con <ride> il come si dice il, un unbucker e due single coil perché è una, è una tipo di chitarra che mi manca però non, non amo le chitarre bianche <ride> per cui insomma eh, questa è la fusion 3 che è chiaramente a forma strato anche questa è una gran buona chitarra però forse <coughs> ecco no questa è la Hamarok ho perso una delle chitarre vabbè la Fusion 3 è... eccola qua è anche questa ha le stesse caratteristiche della Fusion T stessi legni stesso ponte stesso tutto e costa però un po' di più, vabbè, eh, però li vale, insomma ne ho avuta una anche di queste ed era una ottima chitarra. Ecco, eh, mi è scappata prima, è questa, la Amarok, questa è per gli smanettoni, <ride> questa anche questa, pick up MG attivi, non ha un ponte tremolo, ha due mh, volume tono e, e aspetta che vediamo un po', e corpo in mogano. E il manico è in 5 pezzi effettivamente mh, eccolo qua è una chitarra insomma anche il prezzo eh, è superiore è 500 e passa euro però è eh, una gran bella chitarra e i pick up sono mg retroactive 870 e retro sì, tutti e due e non sono splittabili il bridge è un VHSC HP6 custom per cui una cosa non, non marchiata <ride> eh, capotasto in graffite ovviamente eh, vediamo se le meccaniche sono mm, no non sono autobloccanti non lo, sì invece sono autobloccanti Oh, computer, eccolo qua. Sì, sì, una chitarrone comunque. Ecco, io non sono uno shredder o un, o un metallaro, però penso che eh, possa fare la gioia di chi ama questo genere. Ecco, se qualcuno volesse un kit, eh, eccolo qua, ce ne sono di tutti i tipi. Questo è il kit mh, stile mh, Les Paul, 
sono dei kit ne ho avuti due e tutti e due suonano bene per questo prezzo assolutamente non, non c'è scelta alternativa insomma sono dei, dei, dei kit molto facili da, da, da montare e che suonano bene ecco per cui se volete divertirvi Ecco, anche con le classiche o le acustiche, Harley Benton ha una scelta vastissima, ne ho prese due, una entry level da 89 euro che comunque, vedete, è seconda nella classifica vendite ed è una chitarra che conosco abbastanza e suona bene per questo prezzo assolutamente imbattibile, ve la consiglio. Mentre se volete qualcosa di più performante c'è questa... Eh, custom line cld 1048 scns mamma mia ma che nomi <ride> comunque è una ottima chitarra anche questa veramente una chitarra di altissimo livello e soprattutto da una qualità e suono molto superiore al prezzo che la pagate Diciamo Harley Benton, sì, adesso non posso fare un video di 6 ore, però avrebbe un catalogo sconfinato, chiaramente se andate su Toman. Io sono a disposizione per quello che posso fare e contattatemi, insomma. Ecco, questa carrellata sulle chitarre Harley Benton, spero vi sia stata d'aiuto nel caso voleste appunto approcciarvi a questo marchio o anche nel caso abbiate già una o due chitarre Harley Benton e foste intenzionati a prenderne una terza o una quarta o una, qui, o una ventesima come era nel mio caso e non sapevate magari cosa scegliere spero che magari questo vi abbia potuto un po' aiutare ok la finiamo qui anche per oggi e ci vediamo presto alla prossima ciao